வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய வாஸ்து பதிவில் வந்து நம்ம சொல்ல போகிற முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டினுடைய சமையலறை எப்படி இருந்தால் வீட்டுக்குள்ளே பணம் காசு தங்கும் நோய் நொடி வராது எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைய பதிவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக சமையலறைங்கிறது எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தனிப்பதிவாக போட்டிருக்கோம் வீட்டினுடைய எந்த பக்கம் சமையலை வரணும் எந்த பக்கம் திரும்பி சமைக்கணும் இப்படிங்கிற வீட்டில் எங்கே கிரைண்டர் வைக்கணும் எங்கே ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கணும் இதெல்லாம் கூட நம்ம தனித்தனி பதிவாக வந்து போடுறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே வாங்க இப்போதைக்கு சமையலறை எப்படி வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு வந்து அந்த வீட்டில் நல்ல ஒரு வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் சமையலறை எந்த பக்கம் வருது அப்படிங்கிறத விட சமையல் நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சமையலறையில் வந்து நம்ம பாத்திரம் கழுவுற ஒரு தொட்டி வச்சுருப்போம் சிங்க்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பாத்திரம் கழுவுற தொட்டி வச்சுருப்போம் அந்த தொட்டிக்கு ஒரு டேப் வரும் தண்ணி வாட்டர் வித்து திரி விடுறதுக்கான டேப் வரும் அந்த டேப்பில் தண்ணி சொட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படி சொட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவசியம் அந்த டேப்பை மாற்றிட்டு வேறு புதுசாக போடுங்க சில டேப் டைட் பண்ணாலும் தண்ணி சொட்டு சொட்டாக ஒழுகிட்டு அழுக்கான <laughs> அன்னைக்கு போட்டுட்டு மறுநாள் கழுவுறதுங்கிறது நல்லதில்ல அன்றன்றைக்கு சுத்தப்படுத்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை விட அப்பப்பைக்கு சுத்தப்படுத்திக்கிறது நல்லது அதாவது அது சமைச்சு முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே இப்போ நம்ம எல்லாம் சா சாம்பார் வைக்கிறதுக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டு சாம்பார் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதுக்கு வேண்டிய பயன்படுத்தின மற்ற பொருட்கள் ஒரு தக்காளி கரை வெட்டின பாத்திரம் வெங்காயம் இருக்கின பாத்திரம் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் அப்போ கழுவி போடலாம் அது கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே அப்போ நம்ம டோட்டலாக நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தின பொருட்கள் எல்லாமே க்ளீன் ஆகிடுச்சு சமையல் பண்ணின பாத்திரம் மட்டும்தான் அப்படியே இருக்கும் அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக கழுவி போட்டுடலாம் அதே மாதிரி சாப்பிட்ட தட்டை கொண்டு போய் நிறைய பேர் சிங்கில் போட்டுடுறாங்க அப்புறமா கழுவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்ட தட்டை மட்டும் அந்த மாதிரி போடவே கூடாதுங்க உடனடியாக கழுவி சுத்தப்படுத்தி வச்சிடணும் எச்சில் பிளேட் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து நம்ம சரியாக கவனிச்சுக்கிட்டு வரலாம் அதோட முக்கியமாக சமையலறையில் பொறுத்த வரையில் வந்து வண்டு பிடிச்ச பொருட்கள் இப்போ ஒரு வரவா வாங்கி வச்சுருப்பாங்க கடலை மாவு வாங்கி வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு அப்படியே பயன்படுத்தாமல் வச்சுருக்கும் போது அதில் வண்டு பிடிச்சி நிறையா அது அசுத்தமாகிடும் அந்த மாதிரி வண்டு பிடிச்ச பொருட்கள்லாம் நம்ம வீட்டில் வந்து சமையலறையில் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் தீய சக்திகளை நம்ம கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியது அதனால் வண்டு பிடிச்ச பொருட்கள் கெட்டுப்போன பொருட்கள் இதெல்லாம் அவசியம் நம்ம வெளியே தேடுறது நல்லது அதே மாதிரி இன்றைய குழம்பு இன்றைய ரசம் மிச்சமாகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சு மறுநாள் பயன்படுத்திங்க நம்ம வேண்டான்னு சொல்ல ரெண்டு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு அதையே தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு அடுப்பில் சூடுபடுத்தி சூடுபடுத்தி சாப்பிடுவாங்க அப்போ அது வந்து பழசு அதிகமாகிக்கிட்டே வருது பழைய பழைய பொருட்கள் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்திய திரும்பி திரும்பி ஒரு பொருளை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா சமைத்த பொருட்களை அது உடலுக்கு ஆரோக்கிய கேடு ஒரு பக்கம் ஏற்படுத்தும் கூட வீட்டுக்குள்ள தீய சக்தியை கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய ஒரு பவர் வந்து அந்த பழசுக்கு நிறைய இருக்கு கெட்டு போனோம் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சூடு பண்ணிட்டா அந்த பொருள் கெட்டு போகலன்ட்டு அது கெட்டு போயிடுங்க ஆனால் கெட்டு போகாத மாதிரி இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து நிறைய பொருட்களை அடைச்சி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளாம் வைக்க வேண்டாம் இது நமக்கு போதுமான அளவுக்கு சமைச்சிட்டு போதுமான அளவுக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சுருங்க நிறைய மிச்சப்படுத்திட்டு மறுநாள் மறுநாள் சமைச்சு வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டாம் இதுதான் சொல்லுவார் சமையல் அறை சுத்தமாக இருக்கணும் சுகாதாரமாக இருக்கணும் நம்மளும் அதன் மூலமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் நம்ம ஆரோக்கியம் இருந்தால் செல்வம் நம்மகிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் சமையல் அறையை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க நீட்டாக வச்சுக்கோங்க நம்மளும் நல்ல வளர்ச்சி அடையலாம் நன்றி